other tax legal references sa local legal reference ng local meron tayong local government code yung sa LGU or sa municipal so meron din silang mga city ordinances about local business tax at saka real property tax so yun yun sa munisipyo ang legal reference naman sa mga preferential taxation so meron tayong special laws on senior citizens law so may mga involved na tax dyan like for example yung mga discounts o yung ibang transaction exempt sa VAT value added tax kailangan ding i-familiarize yung uh, laws na yun meron pang magna carta for disabled person may mga special discount din sila tax discount so special economic zone ang PISA meron silang separate income tax then computation like for example yung nagtatrabaho ako dito Japanese company at saka merong isang European company tapos Filipino American so mga PISA registered company yung napasokan ko noon merong isa kapag sinabing pioneer enterprise ibig sabihin kayo yung unang nagmanufacture ng product na yun dito sa Pilipinas so pioneer kayo so usually merong income tax holiday yun for six years kapag pioneer enterprise kapag non pioneer naman four years pero after the income tax holiday pwede kayo mag apply ng extension so may mga extension din yun kung alimba meron kayong additional investment dollar investment o gagamit kayo ng raw materials dito sa Pilipinas or mag increase kayo ng employees isang ano rin yun, yung requirements pag kayo makapag apply ng extension after the income tax holiday so after ng income tax holiday or yung na approve yung mga extension yun pag tapos na yun uh, ang PISA company subject siya sa 5% gross income tax sales ninyo minus the cost of goods manufactured and sold so yun yung gross income so multiplied to 5% yun yung income tax ng PISA company after the income tax holiday or yung kahit mag start pa kung pipili ka ng gross income tax ng 5% yan po yung competition. So, we will discuss that later in our future features. And then usually yung, yung FISA na 5% income tax, yung 3% yun, yun yung mapunta sa national government sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Pero yung 2%, yun yung i-remit sa LGU or local government kung saan nasasakupan yung PISA company nyo. So, meron pang Omnibus Investment Code. So, ito naman yung mga BOI registered company. Meron din silang specific incentives. And then, Barangay Micro Business Enterprise. So, batas din to. The MBA Act. Exempt sila sa income tax, pero subject sila sa percentage tax at saka value added tax depende kung anong registration nila and then isang ano pa nito yung exempt sila sa minimum wage yung mga employees nila so other tax legal references yung sa customs tariff and customs codes so yung bureau of customs meron silang tariff and customs duties so yung mga importation merong VAT yun value added tax Kinakumpute ng customs yun at saka yung mga customs duties ng taxes. So, thank you. Uh, lalo na sa mga nag-subscribe na sa channel natin. So, nasa around 350 na tayo. So, sana mag-subscribe kayo sa channel na to. And then, click ninyo yung bell button para manotify kayo sa next video natin. So, i-discuss natin isa-isa yung per topic. And then, kung gusto ninyo yung PDF file ng National Internal Revenue Codes in IRC 2018 version, so, mayroong registration link sa maba. Ilagay nyo yung email address sa yung picture or screenshot ng subscription ninyo sa channel na to para automatic may send sa inyo yung PDF file ng NIRC, National Internal Revenue Code. Para sa future videos natin, 
isa yun sa reference na kas tayo na isang topics, yun yung uh, specific reference natin na liban sa mga revenue regulations, revenue memorandum circulars, at saka revenue memorandum orders. So, hanggang dito lang muna tayo. See you sa next video natin. Maraming salamat po.